안에는 여러 가지 책이 있는데 루가의 복음서에 쓰여 있는 이야기 하나를 하려고 해요. 아주 먼 옛날 나자렛이라는 마을에서 이 이야기는 시작한답니다. 깔끔하게 정돈된 작은 집 마리아의 집이에요. 빵구 음, 준비는 다 했고 아 이제 채소들만 잘 다듬으면 되겠구나. 요셉이 좋아해야 할 텐데 맛있게 만들어줘야지. 마리아 어머 누, 누구세요? 기뻐하세요. 주님께서 당신과 함께 계신답니다. 그게 무슨 말씀이신지... 두려워하지 말아요. 당신은 하느님의 은총을 받았답니다. 이제 아기를 가져 아들을 낳을 거예요. 저는 아직 결혼하지 않았답니다. 아기의 엄마가 될수 없어요. 하느님께서 하시는 일이랍니다. 안 되는 건 없죠. 이 몸은 주님의 종입니다. 지금 말씀대로 저에게 이루어지기를 바랍니다. 마리아, 먼 길에 힘들지는 않아요? 괜찮아요, 요새. 당신과 함께 있는 걸요. 그런데 왜 멀고 먼 베들레헴까지 가야 하는 거야? 지금 로마 황제의 명으로 사람들이 어디에 얼마나 사는지 조사 중이거든. 그런데 그게 왜? 나자렛에 있으면 되잖아. 아이 참, 사람마다 자기 고향에서 등록을 해야 하는데 요셉의 고향이 베들레헴이잖아. 아, 그렇구나. 넌참 똑똑하다. 아는 것도 무지 많네. 응, 별거 아니야. 베들레헴까지는 정말 멀고 먼 길이었어요. 요새 밤하늘 좀 봐요. 별들이 꼭 춤을 추는 것 같아요. 정말이네. 마치 태어날 우리 아기를 반겨주는 것 같아요. 이제 우리 아기가 곧 태어날 텐데 걱정이네요. 걱정 말아요, 마리아. 하느님께서 우리와 함께 하시니까요. 오랜 시간이 걸려서 드디어 요셉과 마리아는 베들레헴에 도착했어요. 그런데 요셉처럼 베들레헴이 고향인 사람들이 많이 모여서인지 요셉과 마리아가 묵을 곳은 한 곳도 없었답니다. 여보세요? 혹시 저와 제 아내가 묵을 방이 있을까요? 어 이런 조금 전에 마지막 방까지 다 찼답니다. 빈 방이 없어요. 마리아 어떡하죠? 사람들이 몰려서 빈 방이 하나도 없다는군요. 정말 어쩌죠? 곧 아기가 태어날 것 같아요. 여보시오 방이 필요하시다고요? 아 네. 빈 방이 있나요? 미안한데 방은 없지만 마구간이라도 괜찮다 하면 그곳에 하룻밤 묵겠나요? 음, 돈은 받지 않을게 네 고맙습니다 정말 고맙습니다 요셉과 마리아가 마구간에 들어갔을 즈그 근방에는 목동들이 양떼를 지키고 있었어요 <웃음> 나는 이 노래가 참 좋더라 그때였어요. 누, 누구세요? 누구세요? 두려워 말아요. 나는 여러분에게 기쁜 소식을 전하러 왔답니다. 오늘 밤이 세상을 위해 한 아기가 태어났어요. 얼른 베들레헴으로 달려가서 경배 드리세요. 간단 아기가 호대기에 쌓여 구유에 누워 있을 거예요. 목동들은 곧바로 베들레헴으로 달려갔어요. 그들은 알수 없는 빛이 새어나오는 낡은 마구간을 발견했어요. 안을 들여다보니 정말 갓 태어난 아기가 구유에 누워있는 게 아니겠어요? 
이름을 알수 없는 동물들까지 아기를 바라보며 환하게 웃고 있지 뭐예요? 도대체 이 아기는 누구일까요?